pions et poings liés. Une table à ring, le décor est planté. Non code, chessboxing. Derrière cet anglicisme se cache un savant mélange des genres. L'improbable alliance entre la boxe et les échecs. Deux sports en un. Symbiose entre le corps et l'esprit. Physique et philosophique. Au départ, il est question de science-fiction. D'une discipline née sur les planches. L'imaginaire artistique d'une bande dessinée sortie voilà une trentaine d'années. Une idée à un brin farfelu pour un album devenu culte. J'imaginais un sport dans lequel il y aurait de l'excellence à tous les niveaux. Donc, intellectuellement, d'emblée, je pense aux échecs, euh, puisque c'est un sport, pour moi c'est un sport. Et puis, euh, très vite, euh, les choses s'enchaînent. Euh, le contraire, finalement, peut-être de la concentration absolue et parfaite euh, du mental, je pense à la boxe comme une espèce de violence, force et en même temps d'élégance. Et puis voilà, le truc était né. Le chessboxing, c'est un peu la tête et les jambes. 6 rounds d'échecs, 5 rounds de boxe, le tout en alternance. Bon pour la tête, bon pour le cœur. La discipline revendique près de 5000 pratiquants de par le monde. En France, ils sont 200 licenciés regroupés dans une toute jeune fédération, organisatrice du Grand Soir. Paris le week-end dernier, quand le réel rejoint la fiction. 15 ans après les premiers combats, le chessboxing se produit pour la première fois en France. Une soirée immanquable pour Thomas Cazeneuve, champion du monde et star française de la spécialité. Combattre enfin à domicile, ça change tout. J'ai commencé, j'avais personne, je combattais, je partais en Inde, à Berlin, j'étais tout seul à chaque fois, j'avais pas un coach, personne connaissait. Et maintenant, dès que j'en parle, les gens me disent « Ouais, je l'ai vu dans une vidéo, je l'ai vu dans un média, ça commence un peu à, à être connu. Il y a voilà, une équipe de France, des clubs, maintenant on est, on est une équipe et ça fait plaisir. » 60% des combats s'achèvent sur l'échiquier. Un chaos virtuel, c'est toujours préférable, surtout quand on a lu la BD. C'est mieux en réel. Parce que ce que j'ai dessiné était extrêmement violent. Il y a quand même des morts d'hommes hein, dans mon... des morts d'hommes et de dieux. Donc euh, je ne conseille pas d'aller au bout de mon idée de, de froid équateur. La suite c'est un possible championnat du monde au Grand Palais dans deux ans. Mais la discipline voit encore plus grand et rêve d'un avenir olympique dès 2028. Le chessboxing avance ses pions et ça n'a rien d'une fiction.